வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே நாம் சென்ற பதிவில் சித்தர்களின் ஜீவ சமாதி அதன அதாவது பதினெட்டு சித்தர்கள் ஜீவ சமாதி அடைந்த இடத்தை பார்த்தோம் தற்போது உங்கள் நட்சத்திரமும் நீங்கள் வணங்க வேண்டிய சித்தர்களும் அதாவது அவரவர்களுக்கு ஜனித்த நட்சத்திரத்திற்கேற்ப வணங்க வேண்டிய சித்தர் பெருமக்களை பற்றி இந்த பதிவில் காண்போம் அதாவது அசுவினி நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களில் முதல் நட்சத்திரமான அசுவினி நட்சத்திரம் அசுவினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் காலங்கிநாதர் காலங்கிநாதரை வணங்க வேண்டும் அடுத்து பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் போகமாமுனிவரை வழிபட வேண்டும் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ரோமரிஷி ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் மச்சமுனி மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சட்டை முனி பாம்பாட்டி இந்த இரண்டு சித்தர்களையும் வணங்கலாம் மிருகசீரு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் இடைக்காடார் புனர்பூசம் தன்வந்திரி பூசம் கமலமுனி ஆயில்யம் அகத்தியர் கோரக்கர் மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சிவவாக்கியரை வழிபடலாம் பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ராமதேவரை வழிபட வேண்டும் உத்திரம் காக்கா பூச்சண்டர் அஸ்தம் கருவூரார் சித்திரை புன்னாக்கீசர் சுவாதி புலிப்பாணி விசாகம் நந்தீசர் குதம்பி சித்தர் அனுசம் வால்மீகர் கேட்டை வியாசர் மூலம் பதஞ்சலி போராடம் ராமதேவர் உத்திராடம் கொங்கனர் திருவோணம் தட்சிணாமூர்த்தி அவிட்டம் திருமூலர் சதயம் கௌபாலர் புரட்டாதி சோதிமுனி உத்திரட்டாதி டமரகர் ரேவதி சுந்தரானந்தார் அதாவது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அவரவர் நட்சத்திரத்திற்கு ஏற்ப சித்தர் பெருமக்களை வழிபடலாம் அவர்களுடைய அருள் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த சித்தரை வணங்கலாம் என்பது பொதுவான விதிதான் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பிடித்த சித்தர்களையும் நீங்கள் வழிபடலாம் அதில் எந்த தவறும் கிடையாது அதிலும் சித்தர்களுடைய நட்சத்திரங்களாகட்டும் திதிகளாகட்டும் அவர்கள் அவர்களை பற்றிய சோதிட குறிப்புகள் எங்கும் அரிதாக காணவில்லை ஆய்வாளர்களால் ஆய்வாளர்களாலும் அதை அறுதியிட்டு கூற முடியவில்லை ஓரளவுக்கு அவர்களுடைய பாடலின் ஊடே அவர்கள் ஜீவ சமாதி அடைந்த அந்த ஸ்தலங்களின் ஊடே வரலாற்று ஆய்வுகளின்படியே அவர்களுடைய நட்சத்திரம் என்னவென்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீர்களோ அந்த நட்சத்திரத்துக்குரிய சித்தரை வழிபடலாம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த சித்தரை நீங்கள் வழிபட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறதோ அந்த சித்தரை வழிபடலாம் அல்லது முழுமுதல் சித்தரான சித்தர்களுக்கெல்லாம் தலைமையாக இருக்கக்கூடிய அகத்திய மாமுனியை வணங்கலாம் திருமூலரை வணங்கலாம் போகமுனியை வணங்கலாம் அதாவது தங்கள் விருப்பத்திற்காக ஏற்ப வணங்கி அவர்களுக்குடைய அவர்களுக்குரிய மூல மந்திரத்தையும் ஏற்கனவே பதிவிட்டிருக்கிறேன் அந்த மூல மந்திரங்களை கூறி நீங்கள் தியானித்தீர்களானால் அவர்களுடைய அருள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது தின்னம் ஆகவே இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த சித்த பெருமக்களை வழிபட்டு பயனடையுமாறு தங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்த பதிவில் தங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்